السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین اللہم صل علی رسول کا سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد رب سرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ العلی العظیم ایرے آدر و بومان نرنیا سرات المستقیم نمبر ون گروپی لے بہمان پتہ سیدن مارے استاد مارے بہمان ملل ادمین سہورت کلے പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പർമാരെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗതകാല ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച മുഴുവൻ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുകയും ശിഷ്ടകാലം തക്കുകയോടുകൂടെ ധീരമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും മരണം ഹൈറാവുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കെലിമത്തു തോഹിയിൽ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അടിമകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്കയ്യാഹ്മി പ്രിയമുള്ളവരെ മരണമെന്ന ഉപദേശകൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരല്പസമയം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത് മിനിയങ്ങളെ നമ്മുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അമൂല്യമായ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ സമയം ഈ ചുരുങ്ങിയ ആയുസ് കൊണ്ട് ശാശ്വതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ദുനിയാവ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിയിടമാണല്ലോ ഇവിടെ അധ്വാനിച്ച് ഇവിടെ നേടിയെടുക്കുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും അനന്തവിശാലമായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഹ്റമെന്ന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയ ഒരു വിഭവം തന്നെ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സുഖങ്ങളുടെ പ്രതീസയാകുന്ന സുഖ സുഖാനുഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വേദനയേറിയ ശിഷ് ശിക്ഷയുടെ ലോകവുമായിരിക്കും ദുനിയാവും പരലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ദുനിയാവ് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇത് നശ്വരമാണ് ഇതിനെന്തായാലും ഒരു അന്ത്യം ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും ആരൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഒരു അന്ത്യമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയം മരണമാണ് മരിക്കുമെന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ ഇവിടെ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മാബൈനസിത്തീന വസബീൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആയുസ് അറുപതിൻ്റെയോ എഴുപതിൻ്റെയോ ഇടക്കായിരിക്കും
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടാവുന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് മരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാർ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നിൽക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നു പരലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇഹലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളിലൊരാൾ അവൻ്റെ സ്വന്തം വിരൽ വലിയൊരു സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിയതുപോലെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ തൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ ഒരാൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് മുക്കു എന്നിട്ട് അവനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മടങ്ങുന്നത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹലോകത്ത് അവൻ വല്ലാതെ പണിയെടുത്താൽ മാത്രമാണ് അവനിക്ക് പരലോകത്ത് അവനിക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ കാരണം വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമാണുള്ളത് ഇഹലോകത്ത് അനന്ത വിശാലമായി നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം തന്നെ ഈ ഇഹലോകത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈർഘ്യമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ആ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്രയും കാലം നന്മയിൽ ജീവിച്ചാലൻ അനശ്വരമായ ലോകത്ത് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സുഖങ്ങളുടെ പ്രതീസയായ ജന്നാത്തുൽ ഫിറുദൗസ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിലോ വേദനാജനകമായ നരകമാണ് നമ്മുടെ ആയുഷ് മുഴുവനും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം അപ്പോഴാണ് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല വല്ല കാരണവശാലും ഒരാളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ അതിന് വേണ്ടി ഖേദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അവനക്ക് യാതൊരു അവനക്ക് യാതൊരു ചാൻസും ഉണ്ടാവില്ല ബുദ്ധിമാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വഞ്ചനയുടെ ലോകമാണ് ഇത് വിനോദത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധകൾ മുഴുവനും തിരിക്കാനുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ സമയങ്ങളും പാഴാക്കിക്കളയേണ്ട പലവിധ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാവണം ദുനിയാവിൻ്റെ ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടാനും അതിൻ്റെ പേരിൽ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനും പ്രശസ്തി നേടിയെടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും മാധുര്യമുള്ള പച്ചപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ദുനിയാവ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും തിരിച്ചു കളയാനുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഈ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ പരലോകത്തിൻ്റെ ആളുകളോ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തയുണ്ടാവും ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൽബ് എപ്പോഴും ആഹ്റത്തിലായിരിക്കും 
ആ വിഷയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരാണ് മുഖ്മിനീങ്ങൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരും ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹൃദയം ഒരിക്കലും അവർ ദുനിയാവുമായി കെട്ടുപെടുത്തിയിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെയാണ് മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔരിയാക്കളുടെ ജീവിതമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മഹാനായ തങ്ങളുടെ ജീവിതം വലിയ പാഠമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കുള്ളത് ദുനിയാവിന്റെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും മഹാനവർകൾ ഇടപെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം പോലും ആഹ്റത്തെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമുണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ഒരു ദിവസം മഹാനവർകൾ അടുക്കിലേക്ക് തൻ്റെ ജോലിക്കാരിൽ ചിലർ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ നമ്മുടെ കപ്പൽ ചിരക്ക് വഹിച്ചു വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആളുകൾ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അത് നമ്മുടെ കപ്പലല്ല അത് വേറെ ആളുകളുടെ കപ്പലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ രണ്ട് വാർത്ത പറഞ്ഞപ്പോഴും അലഹമില്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കപ്പലല്ല മുങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ല പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ വില മതിക്കാനാവാത്ത ചരക്കുമായി വരുന്ന കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അലഹമില്ലയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കിയത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന് വല്ല ദുഃഖവും വരുന്നുണ്ടോ ഈ ദുനിയാവിലെ സമ്പത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വല്ല ഖേദവും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു ചാഞ്ചാട്ടവും കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ കപ്പലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് വല്ല സന്തോഷവും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു ചാഞ്ചാട്ടവുമില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഇവർ ദുനിയാവുമായിട്ട് കെട്ടുപെടുത്തിയിട്ടില്ല തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം പോലും അവരുടെ ഹൃദയം ജോലിയായിട്ടേ ഇല്ല മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരവർ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും തൻ്റെ മിനീങ്ങളായ സഹോദരങ്ങളെ തൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പരിഗണിക്കും എല്ലാ ദുഴകളിലും ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ആവശ്യവും നിറവേറ്റി കൊടുക്കും وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ سورة الحشر لي فتامة آية تاند من إنجل آية آنگل لأبدو دعا چيا رب إيمان كوند إنه كال من قدنا ننجل كال من قدنا آنگل لكني پرت كود كد يبرود كرنة چيئن ينان തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ മുഴുവനും എല്ലാ വിഷയത്തിലും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ആഹ്റത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നാളേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് 
സൂറത്തുല്ലാസറിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനമാണിത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നാളേക്ക് വേണ്ടി ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചത് എന്ന് എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിക്കണേ രണ്ട് തെക്കുവ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നാളേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണിത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അവധി അവസാനിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ നിശ്ചരമായ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യാത്ര പോവേണ്ടിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയുമില്ല അതല്ലാഹിക്ക് മാത്രമാണ് അറിയുക ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് അള്ളാക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഒരാൾ നാളെ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അറിയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവധി എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മരണം നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ ഇനിയും ആയുസ്സുണ്ടല്ലോ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ എന്തും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാലോ എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മരണം നമ്മെ മാടി വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരിക്കലും ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് ജനാസകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ എത്രയെത്ര യുവാക്കളാണ് ചുറുചുറുക്കുള്ളതായ കരുത്തുറ്റ യുവാക്കളാണ് ഇന്ന് കടന്നുറങ്ങിയതാണ് സുബഹിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയോ മയ്യത്തുകൾക്കാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് അവരുടെ മയ്യത്തുകൾ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാകുന്നു നമ്മളും മരിക്കും നമ്മളും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട വിട പറയേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ മയ്യത്തും ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് പുതപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മയ്യത്തും ഒരു ദിവസം കുളിപ്പിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടിയും നിസ്കരിക്കും നമ്മുടെ മയ്യത്തും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഖബ്രസ്ഥാനിയിലേക്ക് ആളുകൾ നടന്നു നീങ്ങും നമുക്ക് വേണ്ടിയും തസ്ബീത്തും തഹിലീലും ചെല്ലും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കണം കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അതാണല്ലോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണേ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോവരുത് എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മുഴുവനും 
താത്ത മുസ്ലിമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയിലായി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകണം നമുക്ക് ഓരോ മരണങ്ങളും ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉപദേശം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മരണത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും അതിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ആ മരണം നമ്മെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ഇതായിരിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ലാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം മരിക്കേണ്ടത് എന്ന ചിന്തയുണ്ടാവണം ലാഹുതാല ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മരണത്തിൻ്റെ സമയം അതി ഭീകരമായ സമയമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ മാൻ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്ന കവർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പിഴപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദർഭമാണ് മരണത്തിൻ്റെ സമയം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ പതിരിങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ഇബിലീസവൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രവുമായിട്ട് മരണം ആസന്നമായവൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമില്ലേ അവൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയില്ലേ നീ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരുത്തൻ വിവാദത്തിന് അർഹനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് കൊണ്ടുവാ ഈ ദാഹിച്ച് വരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ വെള്ളം നിനക്ക് നാ നൽകാമെന്ന് പറയില്ലേ ആ സമയത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതികഠിനമായ വിശപ്പും ദാഹവും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ ഈ മാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനിക്കും വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ആ വേദനകൾക്കിടയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ അഷ്ടതുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ആ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമാവണം ഒരാൾ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്കില ഇലാ ഇല്ലല്ലയായി കഴിഞ്ഞാൽ ദഹൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗാവകാശിയായി എന്ന് ഹബീബായ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയാൻ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് മഹാനായ ദാഹുവന്നു പറഞ്ഞില്ലേ മൻ അക്സറ ദിക്കുറുൽ മൗത്തി അക്രമഹുല്ലാഹു ബിസലാസിൻ ഒരാൾ മരണത്തിൻ്റെ സ്മരണയുമായിട്ട് ധാരാളം മരണം ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവനുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ആദരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് വിത്ത അജീല് തോബ തോബ അവനിൽ പെട്ടെന്ന് ഉളരി വരുന്നതാണ് തോബക്ക് അവൻ ധൃതി കൂട്ടും കാരണം മരിക്കാനിരിക്കുകയാണല്ലോ എപ്പോഴാ മരിക്കാന്നറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും റബ്ബേരിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്നുള്ള മനസ്സ് അവനുണ്ടാകും തോബ ധൃതിപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വക്കനാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കും മരണത്തെ ഒരുപാട് ഓർത്ത് മരണത്തിൻ്റെ സ്മരണയുമായി നടന്നാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും അവൻ്റെ ഹൃദയം മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഉന്മേഷമുണ്ടാവും നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ഉന്മേഷമായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒരാൾ മരണത്തെ മറന്നു പോയാലോ അമൻസിയാത്തിൻ ഒരാൾ മരണത്തെ മറന്നു പോയാൽ അവനിക്കല്ലാഹു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ശിക്ഷയായി നൽകുക ഒന്ന് തോബ അവനിൽ നിന്ന് നീട്ടിവെക്കും കാരണം ഇനി മരിക്കാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുമല്ലോ അവനിക്ക് മരണത്തെ മരിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തൗബ അവൻ നീട്ടിവെക്കും രണ്ടാമത്തത് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം അവനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അവൻ്റെ റബ്ബ് അവനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും 
പക്ഷേ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല അവൻ എപ്പോഴും ഇല്ലായ്മയും എല്ലായ്മയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് പത്തക്കാസുരും ഫിൽ അടിബാദത്തി ആരാധനകളിൽ അലസനായിരിക്കും നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഏതോ വേറെ ചിന്തകളുമായിട്ടായിരിക്കും നമസ്കാരവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എപ്പോഴും മരണം ഒരു മരണം കാണുമ്പോൾ ആ മരണം നമ്മളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന ചിന്ത ആ ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അള്ളാഹു താല തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നിട്ട് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവണം മരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവണം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഒരു ജനാസയുടെ അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മണ്ണ് നനയുമാർ കരഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരുങ്ങണേ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയത് വല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കാംസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു അള്ളാഹുലേക്ക് അങ്ങനെ അടുത്ത ആളായിരുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണമെന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ സാധ്യമാവണം കദ്യമൂനി എന്നെ നിങ്ങൾ മുന്തിക്കണേ അത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകളുടെ ജനാസ വിളിച്ചു പറയുന്ന സന്ദർഭമാണിത് പയ്യത്ത് കട്ടിലിലേക്ക് നമ്മുടെ മയ്യത്തങ്ങെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യത്തിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കദ്യമൂനി കദ്യമൂനി എന്നെ നിങ്ങൾ മുന്തിച്ചു കൊണ്ടുപോവണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിളിച്ചു പറയും എന്നാൽ വൈൻ കാനത്ത് വയറ സ്വാലിഹത്തിൻ ഒരു സ്വാലിഹല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നെ അകറ്റുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ നാശമേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയും സ്വാലിഹല്ലാത്ത മയ്യത്തുകൾ അട്ടഹസിക്കുമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ മനുഷ്യരെങ്ങാനും ഇത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഴും അവനിക്കത് സഹിക്കാൻ സാധ്യമാവൂല അവനിക്കത് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഹബീബായ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാനഹുദാല നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ റഹ്മാനും റഹീമുമായ തമ്പുരാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മഹഫുറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു വേനങ്ങളുടെ ജീവിതം നീ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതാക്കി തരണെ തമ്പുരാനെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു വേനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളാക്കി തരണെ തമ്പുരാനെ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്ര മിസ്സത്തോടു കൂടെ ധീരമായി ജീവിക്കാനും മരണം ഹൈറാകും വല ഇലാഹ് ഇല്ലല്ല എന്ന കലിമത് തോഹിയത് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനും ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ മരിക്കൽ ഹൈറാകുന്നതിന് മുമ്പ് മക്ബൂലും അബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് മുമ്പറി നിർവഹിക്കാനും ുംബങ്ങൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ സജ്ജനങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹുദാനും വരഹമത്തുള്ള വബറക്കാത്തും